ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇದರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ತಲೆಗಿರುವಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಜಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇದು ಏನಿದ್ರು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಅರ್ಥತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಈಚ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ನಂತರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಡಿ ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಎ ಇಂದ ಡಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಠ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟರ್ಗೂ ಅವರು ಬೆಸರ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ರನ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತಾರೆ ಇವರು ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ರು ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜಾ ಫೋರ್ ಟೂ ಜಾ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏನಿದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಗು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಗು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕಾ ನೋಡ್ರಿ ನಿಹಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಟೂ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೂ ಕಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತ್ ರನ್ಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫೋ
ಎರಡು ಫ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇವರು ಫ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ವೈ ಟು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ರೇಷ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂ ಒನ್ ಸಹ ಒನ್ ಎಂ ಟು ಸಹ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ನಿಹಾರಿಕಾಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ನಿಹಾರಿಕಾಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಒನ್ ಜಾ ಫೋರ್ ಟು ಜಾ ಏಟ್ ಇಟ್ಟು ಉಳಿತು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಹಾರಿಕಾಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಕಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀತ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಏಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀತ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಎ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಜಾ ಫೈವ್ ಟೂ ಜಾ ಜೀರೋ ಕೆ ಜೀರೋ ಇವ್ರದ್ದು ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀತ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಇದೆ ವೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಹಾರಿಕಾಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೂ ಕಮಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀತ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಏಟ್ ಕಮಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಹಾರಿಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಏಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಫೈವ್ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂತು ಈಗ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವಯರ
ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೇಷಿಯೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಒನ್ ಸಹ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂ ಟು ಸಹ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಇಂದ ಯಾವ ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಒನ್ ಇದು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ಬರಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಗು ಸಹ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಬರಿಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬನ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಶ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಟ್ ಎ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದೇ ತಗೊಂತೀವಿ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ನ ವೈ ಅಂತಂದೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಮತ್ತು ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಗೆ ಏಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಬೈ ಟು ಬಂತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಈಗ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಜಾ ಟೂ ಫೈವ್ ಜಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಒನ್ ಜಾ ಟೂ ಟೂ ಜಾ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೂ ಜಾ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹೋದ್ರೆ ಒನ್ ಉಳಿತು ಒನ್ ಟೂ ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಂಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಝೀರೋ ಬಂತು ಟೂ ಫೈವ್ ಜಾ ಟೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬಂತು ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಕಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರಶ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಟ್ ಫೈವ್ ಕಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ 